ਸਾਰਾ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਚੋਥ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਤੋ 7 ਦਿਨ ਚ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਏ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਥਵੀ ਬਹਿਲ ਐਂਡ ਮਮਾ ਰੌਕਸ ਤੋ ਟਾਈਮ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਤੀ ਹੂੰ 11 ਨਹੀਂ 12 ਵਜ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ 12:30 ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਬ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੋ ਆਜ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੋਸੇ ਕੀ और पिछले कल के चने बचे हुए हैं थोड़े से तो मम्मा बोल रही है कि वो चने बहुत टेस्टी थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना वो नान वाला तो मम्मा बोल रहे हैं कि वो चने बहुत टेस्टी थे तो मुझे ना समोसे खाने हैं उसके लिए उसके साथ तो मुझे मंगवा के दे क्योंकि मेरी मम्मा पापा कुछ ऐसा खाते ही नहीं है मतलब मसाला ऑयली ये वो लेकिन उनका मन पता नहीं कैसा हो गया कि वो चने बहुत टेस्टी थे तो मुझे समोसे खाने हैं तो मैंने सोचा बाजार से क्यों मंगवाने मैं बना ही लेती हूं थोड़ी सी हिचकिचाहट तो थी स्टैंड में लगा लेती हूं क्योंकि काम थोड़ा बढ़ जाता है ना चटनी बनानी है आलू का मसाला ये वो शॉप भी देखनी है तो शॉप पे स्टाफ बैठा है मम्मा भी थोड़ी देर बैठे हैं तो मैंने समोसे की तैयारी शुरू कर दी है आलू बॉईल हो गए हैं रेड चटनी रख दी है ग्रीन चटनी प्रोसेस में है क्योंकि मुझे ये ग्रीन मसाला जो मैंने बनाया है ना अभी पुदीना धनिया और अदरक जस्ट इसको ग्राइंड किया है वो मुझे आलू के मसाले में यूज करना है उसके बाद ग्रीन चटनी बनेगी तो अब मैं आटा लगाऊंगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं समोसे मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किए हुए हैं आई थिंक दो तीन बार शेयर किए हुए हैं कई बार बहुत अच्छे बनते हैं कई बार थोड़ी सी कमी रह जाती है तो पहले मैं चूड़ा उतार लूं क्योंकि फिर ये गिल्ला हो जाता है आटा गूंदने में ना दिक्कत आ जाती है यहीं पर रख लेती हूं तो मैं आटा गूंद रही हूं तो आपके साथ शेयर करती हूं देखते रहिए हरित वी बहल एंड मम रॉक्स और मम आई हुई है मम वाले ब्लॉग को आप लोगों ने प्यार दिया अच्छे-अच्छे कमेंट किए थैंक यू वेरी मच थोड़ा सा है कि हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाती बेटियां कुछ कर पाती हैं लेकिन मैं तो अपनी लाइफ में नहीं कर पाई पढ़ लिख के शादी हो गई फिर मतलब नहीं कर पाई सात सालों में पहली बार है कि मम्मा मेरे पास आके दो तीन दिन रुकी हैं तो बस उनके लिए कुछ बना लूं थोड़ा सा वो कहते हैं ना प्यार खाने के जरिए मतलब वो बहुत खुश हो जाती है मेरी कुकिंग स्किल्स को देख के ना कि हाय तू ये भी बना लेती है हाय तू ये भी बना <laughs> तो बातें बहुत हो गई जल्दी से रेसिपी शेयर करती हूं आपके साथ तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा ये बिल्कुल मैंने ना अंदाजन लिया है खुला सा ले लिया है मतलब कम ना हो क्योंकि स्टाफ को भी एक-एक दे दूंगी है ना तो उस हिसाब से ले लिया है मम्मा है भाई है उनके लिए बना रही हूं तो ये मैंने कैप किया इसमें अपना भात गंदे हो गए तो डब्बियां जो है वो गंदी हो जाएंगी तो इनको वॉश करना पड़ेगा बाद में इस तरह से अजवाइन जीरा के लोग डालते हैं के नहीं डालते लेकिन मुझे जीरा बहुत अच्छा लगता है ऐसे डाला हुआ अभी ये खाऊंगी यहां आया नमक बस और ये लिनाडो का ऑलिव ऑयल है कुक ऑयल कुक ऑल मतलब ऑलिव कॉमेस ऑयल यार ऑलिव हेल्थ और ये इंडियन कुकिंग के लिए सूटेबल है मतलब आप इसमें फ्राई भी कर सकते हो चीजों को तो ये वाला मैं मॉइनिंग डालूंगी अब इसमें और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और देसी घी नहीं डालती मैं समोसे में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है लचक आ जाती है तेल से अच्छा खासा बनता है मैंने बहुत पहले सीखा था समोसा बनाना आज से 3 साल पहले एक वीडियो से तो तब से बना रही हूं ये देखिए अभी मॉइनिंग में थोड़ा सा जो है तो हम ऑयल डालेंगे और मॉइनिंग के लिए और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हो रही है ठीक ठाक दोबारा मैं आपको अच्छे से मिक्स करके फिर दिखाती हूं क्योंकि शुरू में ना मुझे भी मॉइनिंग का मतलब नहीं समझ में आता था मैंने आई थिंक बटरी बनाई थी एक बार शायद तो मॉइनिंग करते कर रही थी ना जब तो आई थॉट कि जस्ट बांधना होता है आटे को तो मैंने तेल ज्यादा डाल लिया तो बटरी जो है वो सॉफ्ट बन गई इस बार मिस्टर पहल आएंगे ना तो उनको सर्दियां होंगी तो मक्खियां वठियां सब खिलाऊंगी मैं 
मुझे वेट होती है कब पति देव आए और उनका फोन पे खाने पीने का शुरू करूँगा ये देखिए दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट मॉर्निंग ठीक है कैसे मुझे आ गई थी कॉल तो मैं हो गई थी बिजी बस इसको पानी से आटा मैंने गूंथ दिया है और ये आपको हार्ड गूंथना है जैसे आप मटरी वगैरह के लिए गूंथते हो वैसा अचानक आ गए थे गेस्ट तो मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैस भी देखिए कितना है बहुत ज्यादा मैस हो गया मुझे चाय वाय सब करना पड़ा अभी भी वो यहीं पे हैं तो मुझे लंच भी बनाना पड़ेगा पहले तो सोचा था समोसे से चल जाएगा तो मैंने अब पेड़े बना के रखे हैं इनको ढक के रखूंगी तब तक मैं आलू का मसाला रेडी करने वाली हूँ और वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तो यहाँ पे मैंने पैन में ना ऑयल डाल लिया ये मैंने वही अपना ऑलिव ऑयल डाला है अब हम मसाला रेडी करेंगे आलू का ये ट्राईपोड हिल रहा था यार पता नहीं मैं जब अकेले काम करती हूँ ऐसा ही होता है बहुत सारे काम अकेले कंधों पर लेकर चलती हूँ यहाँ डाला है हींग ज़ीरा डाला है उसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें सारे सूखे मसाले हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ये है आमचूर का पाउडर ऐसे ही मैंने डाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ अनारदाना डाला है बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ धनिया का पाउडर ठीक है गरम मसाला डाल सकते हो आप धनिया का पाउडर डाल सकते हो और तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है जस्ट आपको इसमें ना भूनना नहीं है मसालों को ऐसा नहीं है फूक ही देना है जला ही देना है जैसे हम पंजाबी तड़के लगाते टाइम करते हैं ना वैसा नहीं करना हल्का सा रोस्ट करना है खुशबू ओ माई गॉड मैं ना नोज बीच में दे दे के देख रही थी काला नमक ज़रूर डालना है भुने हुए जीरे का पाउडर डालना है काला नमक डालना है सौंफ का पाउडर डालना है काली मिर्च डालनी है थोड़ी सी कुछ भी मिस मत करिएगा ये बहुत ही अच्छा मसाला बना था और उसके बाद ये प्यूरी बनाई थी ना जो हमने पुदीना और धनिया और इसमें था अदरक अगर आपको स्पाइसी रखना है चीज़ों को तो इसी में आप हरी मिर्च डाल दीजिएगा क्योंकि हरिथ्वी ने खाना था तो मैंने स्पाइस नहीं रखा था ये वाइट वाला नमक और ये हल्दी तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है ज़्यादा मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि हरिथ्वी को ये खाना था इसलिए तो पानी को आपने बिल्कुल सुखा लेना है क्योंकि जो मैंने वो प्यूरी बनाई थी ना हरा धनिया पुदीना की उसमें थोड़ा सा पानी था तो क्योंकि फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है अगर आप थोड़ा सा पानी दे ग्राइंडर चलाते हो वो डाल के आपको अच्छे से एक मिनट तक इसको करना है जलाना नहीं है अच्छा सा जब पानी सारा जो है वो सूख जाता है उसमें फिर हमको जो डालने हैं अपने आलू और फिर उसके बाद तो पता ही है आपको अच्छे से मिक्स कर दो है ना जैसे हमारा मसाला रेडी हो गया पूरा मार्केट जैसा और बस आलू का मसाला हो गया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पेड़े लिए थे उनको जो है वो बेलना शुरू कर दिया सबसे पहले मैंने यार चकला लिया था लेकिन मैंने पेड़ा ना थोड़ा बड़ा बड़ा लिया था वो मार्केट में मिलते हैं ना बड़े बड़े समोसे वो वाले बनाए थे मैंने सोचा था दो दो समोसे जो खाएंगे तो लंच वंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बाबा समोसा तो इतना बड़ा बड़ा बना कि टम्मी एकदम फुल हो गया एक ही समोसे से डेढ़ तक ही हम लोग गए और ये बड़ा बन रहा था फिर मैंने चकला वकला हटाया और सेल्फ साफ होने का ना यही फ़ायदा है जब आपका काम ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मैं सेल्फ पे ही चालू हो जाती हूँ ऑयलिंग वगैरह की अच्छे से और इसको बेलना जो है वो शुरू कर दिया आपने इसको ना एक साइड को बेलना है चपाती की तरह गोल नहीं बेलते इसको जैसे इस तरह से ओवल शेप में एक साइड को इस तरह से कर लेना है अच्छे से और मैंने यहाँ पे सारे बेल बेल के रख लिए फिर और मतलब तलने जो हैं वो इजी हो जाते हैं और अब इसको आपने कर लेना है सेंटर में से कट समोसे बनाना बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है और टफ भी बिल्कुल नहीं है ईजी है बस थोड़ा सा आपको बस हर चीज़ जो आप बनाते हो ना चाहे मटरे भटूरे नान बस आटा जो आपका अच्छे से गूंथ हो गया ना एवरी थिंग ईजी तो कट लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसको और पतला कर लिया और इसमें तेल बिल्कुल नहीं गया था बिल्कुल बाजार जैसा समोसा था बिल्कुल ही बढ़िया मस्त वाला समोसा बना था इस तरह से कोना उठाया उसको पानी लगाया और इस तरह से इसको जो है वो चिपका दिया ऐसे फिंगर लगा के जस्ट पानी लगा के इसको जोड़ दो फिर समोसा बिल्कुल भी आपका नहीं खुलता मेरा तो एक ही फंडा है यार समोसा नहीं खुला इट मीन्स अच्छा बन गया और घर की चीज़ जैसी मर्जी बने यार घर की चीज़ का कोई मुकाबला ही नहीं है अच्छा सा तेल होता है हर चीज़ आपने अब खुद की होती है इस तरह से अब कॉर्नर फिल किए यहाँ पे लगाया पानी और इस तरह से कॉर्नर को बंद करके और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा दबा के ना पतला कर दीजिए फिर इससे क्या होता है जब आप समोसे को फ्राई करते हो ना इस तरह से पतला करने के बाद तो ये वाला पार्ट बहुत कुरकुरा बनता है और बहुत ही यम्मी बनता है ये वाला पार्ट मेरा इस समोसे का थोड़ा सा लंबा बन गया था लेकिन इसको फिर मैंने बाद में जो है वो ठीक कर लिया और बस इसी तरह से सारे मैंने जो है समोसे ऑलमोस्ट फिल करके जो है वो रेडी कर लिए पहले तो हरिथ्वी के दो बने थे 
दे देखिए इस तरह से इसको इस तरह से ऐसे दुबा देना है फिर एकदम से कुरकरा जो है वो समोसा रेडी हो जाता है अगर तो आपके पास भाई हेल्पर है जो आपको फ्राई करके देता है तो फिर तो साथ साथ ही काम ख़त्म हो जाता है लेकिन मैंने यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं ली थी मैंने ज्योति को बुलाया था अपनी हेल्प के लिए और अब चलो कमेंट करके करके बताना है कि ज्योति किस किस को याद है कौन से वाली ज्योति जो मेरी बहुत हेल्प करती थी और यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद फिर आपको समोसा उसमें डालना है और याद रखना है गैस को सिम रखना है अच्छे से पकाना है अगर आप तेज़ गैस रख के समोसा डाल दोगे तो फिर वो जल भुन जाएगा अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं और कुरकुरा नहीं बनेगा इसलिए तेल को अच्छे से गरम करो और फिर उसको सिम करके उसमें जो है समोसे को आराम से तो लो बहुत ही कुरकुरा बहुत ही कुरकुरा बनता है मेरी एक गलती रही कि मैंने आपको ना इसको खोल के नहीं दिखाया क्योंकि यार मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ क्योंकि शॉप पर भी जाना था नीचे अकेली थी जो तो फिर मुझे जल्दी होती है कि फटाफट फटाफट काम ख़त्म हो जाए तो मैं वीडियो प्रॉपर बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं देती जैसे शेफ लोग बनाते हैं ना इस तरह से खोल कर ये देखिए कितना कुरकुरा समोसा बना ये देखिए इसकी परत ऐसी है वो चीज़ें मेरे से होती ही नहीं है बस फटाफट से बनाती हूँ सबको खाने के लिए देती हूँ और काम ख़त्म इस तरह से पलट पलट के आपको समोसे को अच्छे से सेकना है फिर बहुत ही कुरकुरा यमी वाला समोसा बन रेडी होता है और खाने में भी बहुत अच्छे बने थे और ये देखिए कितने कुरकरे लाजवाब समोसे जो है वो बनके रेडी हुए हैं और मुझे इतने सारे समोसे बनाने में सिर्फ दो घंटे लगे थे बस दो घंटे में और ये बाद में थोड़ा सा आटा जो है बचा था और उसकी मैंने जो है वो मटरी बना दी और फूली फूली मटरी और ये देखिए समोसे कितने मस्त वाले रेडी हुए और ये कुछ ना ज़्यादा ही बड़े बन गए थे हमारी एक ही समोसे में जो है ना वो बस हो गई थी टम्मी फिल और ये बनाई है मैंने समोसा चाट स्पेशली मिस्टर बहल के लिए उनको वीडियो भेजिए ताकि उनके मुंह में ना पानी आ जाए हेलो हाय सतरीकाल फ्रेंड्स वेलकम बैक शाम का टाइम है बहुत अंधेरा हो चुका है बाहर सात बज गए हैं और मैं अभी अभी शॉप पे आई हूँ जस्ट दूध लेके उसको बॉयल रखा है हरित्वी और मम्मा ऊपर टेरेस पे गए हैं घूमने मैं नहीं गई क्योंकि मैं शॉप पर हो गई लेट तो मैंने मम्मा को बोला आप आज हरित्वी को साइकिलिंग के लिए ले जाओ और मेरे आधे तक मम्मा ने ढेर सारे बर्तन धो के किचन की सफाई एकदम अच्छे से करके रखी है और पालक की प्यूरी रेडी करके रखी है तड़का मुझे अपने हिसाब से लगाना है हरित्वी के लिए क्योंकि तो थोड़ी सी पालक की मैं सब्जी बनाऊंगी पालक पनीर और थोड़ा सा आटा एक गूँथने के लिए रखूंगी क्योंकि मुझे सुबह हरित्वी को स्कूल के लिए जो लंच देना है वो पालक पूरी देना है पालक वाली पूरी और मैं अभी केक बनाने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ केक मिक्स मंगाए हैं इंस्टाग्राम पेज देखा था ये मैंने अर्चनाज किचन का और ये नो मैदा नो एग केक मिक्सचर थे तो मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने मंगवाए ये रागी का है जवार का है एक मैंने ये मंगाया मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ और मैंने ये बनाए थे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला कप केक और ये बिल्कुल अच्छे बने थोड़ा मटीरियल डाला था भर के नहीं डाला था क्योंकि सिर्फ हरित्वी के लिए बनाने थे और ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी बाकी तो मैं बनाती रहती हूँ जैसे खुद मैदे से बनाते हैं तो उसका तो मुझे पूरा अंदाज़ा है लेकिन इन्होंने जो अपने पैकेट में मेज़रमेंट दी है कैसे बनाना है वो फुल पैकेट के लिए बताया है तो फुल पैकेट तो मुझे एक बार में ही नहीं बनाना था अदरवाइज़ इनका टेस्ट टेक्स्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा था बहुत अच्छा वेलकम बैक तो स्वागत है आपका मेरी सल्तनत में मतलब मैं अपनी शॉप पर हूँ तो कल का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट है लेकिन ब्लॉग की कोई एंडिंग नहीं हो पाई क्योंकि शॉप पर रात को बहुत लेट हो गया था फिर उसके बाद काम जो है वो फटाफट रात को ख़त्म करने होते हैं क्योंकि हरित्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसको भी रिवाइज़ कराना होता है और मम्मी के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाओ तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता गाइज आपके साथ एक क्विक अपडेट शेयर करना था क्योंकि फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर भरा पड़ा है इस बार पूरा अक्टूबर जो है वो नवरात्रि में जाएगा दशहरे में जाएगा करवा चौथ में जाएगा बहुत ही मतलब धूमधाम होने वाली है अक्टूबर में तो फेस्टिव सीज़न है शादियों का सीज़न है तो स्किन केयर बनता है अच्छा सा स्किन केयर तो बनता है ऊपर से मौसम भी चेंज होने वाला है तो स्किन केयर के साथ रिलेटेड एवरीथिंग फेस वॉश क्रीम मॉइस्चराइजर सीरम हमें सब चेंज करना है तो उसी को सोचते हुए मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फैंटेस्टिक सी चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है शॉप पर लगने वाली है सेल और ये सेल जो है विजिटर्स के लिए है ये ऑनलाइन नहीं है ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए सेल लगेगी लेकिन वो मिस्टर बहल आते हैं तब लगेगी क्योंकि फिर कुरियर वरियर का सारा जिम्मा उन्हीं का होता है तो ये सेल में जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो आप पीछे देख रहे हो चाहे वो फेस वॉश है चाहे वो सिरम है चाहे मॉइस्चराइजर है क्रीम है स्क्रब है फेशियल किट्स हैं ब्लीच हो गई और क्या होता है फेस के साथ रिलेटेड 
एवरीथिंग टोनर गुलाब जल सनस्क्रीन मुल्तानी मिट्टी जो भी आपका यहाँ तक रिलेटेड होता है ना स्किन केयर के साथ रिलेटेड होता है उन पे भारी छूट है ये सेल जो है सिर्फ विजिटर्स के लिए है और सेल एक दो दिन में जो है वो स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मीनाक्षी बहल और हमारी शॉप के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्यूटी कलेक्शन हब पे वहाँ पूरी डिटेल दी जाएगी आप जो है विजिट कर सकते हैं आसपास के लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है मतलब मान लीजिए अगर ये इसका प्राइस जो है आपको 140 है तो ये आपको होल सेल पर मिलेगा पियर्स का ठीक है तो आप विजिट करें और फ़ायदा उठाएं मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है तो कुछ चीज़ों की प्रमोशन करनी बहुत ही जो है वो ज़रूरी होती है तो जल्दी से विजिट करें हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और विज़िट करें शॉप ब्यूटी कलेक्शन हब हरिथ्वी बहल चैनल स्टोर तो सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे दैट इज़ मीनाक्षी बहल और दूसरा है ब्यूटी कलेक्शन हब आप दोनों को जो है वो फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट आपको मिल जाएगी कौन सी सेल कब लगने वाली है विजिटर्स के लिए कब है ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए कब है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सा कुछ ब्लॉग बनाने की तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें